在这之前，我派人审计了你公司的财务，前期调查工作正在进行中。我说服了董事会和我的合伙人，大家一直看好你，也看好你的公司，但是我们不喜欢一个人。你说老许吧，我知道你们之间的关系，但是他之前做的事情。在圈里的口碑很差，知道之前为什么你融资不顺，就是因为他。我们现在触景了，我看到了你的能力，更相信了你的人品。如果不是为了这个，我不会给你投资。那您的意思是？我给你投资没问题，但我有一个条件，让老许离开。然后再进入后面的程序。您让我考虑考虑呗。那马超群的意思就是说，只要你离开老许，他就给你注资。哎呀，这不跟之前高总说的一样吗？那我何必折腾这么久呀？哎呀，那不一样。高总，人家是想挖你去跳槽，而马总呢是想实实在在的给你投资。再说了，我觉得你真的是被这个老许拖得太久了。我要是这么做，是不是太功利了呀？为了钱，出卖朋友，这也太不仗义了吧？马总都已经说过了，这个老许现在在圈子里面口碑不好，你要是跟他合作的话，没有人愿意给你投资。而且老许的心思根本就不在工作上面。不来上班还白拿工资，哪有这样的呀？他都对你这样了，你有什么不好意思的？我这人吧，就干不出这事儿。你要是觉得不好意思，那我去跟他说。哎，别别别别别，我们之间的事儿就别把你搅进来了。那你接下来打算怎么办呢？再想想吧。马总，请问您哪位？啊，我是老许啊。老许，李俊龙的合伙人，许世军。啊，你好，有事吗？能耽误你几分钟宝贵的时间吗？徐总找我有什么事儿？我听说马总要给我们注资啊。有这个意向。我还听说。您开出的条件之一，就是让李俊龙把我给踢了。谁跟你说的？您甭管谁跟我说的，我就想知道有没有这档子事儿。有怎么样？没有又怎么样？哎，看来是真的有。马总，我知道你是看上了李俊龙的能力了，可是你也应该知道，这龙翔投资管理公司是我跟他俩合伙开的。您这么做。是不是有点不厚道？你要知道，我完全可以选择不给你们注资。当然，那是您的权利，你完全可以不投啊。告辞。马总，做人留一线，日后好相见。马总，我真的不知道他从哪听来的消息、啊，而且我更不知道他会去找您。这事儿你别生气，我会解决，我一定给你一个满意的答复。好，好，好，谢谢。李总，今天是发薪日，你得签个字。许世静来了，哎呀妈呀！今天是发薪日，他还能不来？办公室。许世君，俊龙，怎么了
，你跑到马超群那儿去胡说八道什么呀？哎，他挑拨咱俩关系，我能不找他吗？他是资方，他要投资我的。你这样跟他去掰扯，你是想把我搅黄是吗？他投资你的条件之一就是让你把我踢了，你不知道啊？那我不只找他，我不找他，我这卷不开走人了，我就。那人家为什么这样呀？不是因为你吗？你太不靠谱了。那他也不能因为我的一时之错不让我翻身吗？那我再帮你干什么？我在帮你游说他，我在帮你说好话，你在干什么？你别跟我说好人了，李俊龙，你要真当我是合伙人，你当初认识马超群的时候为什么不告诉我？你俩谈融资的时候为什么不带上我？啊，你分明就是想拿到钱把我踢了。我当时如果听唐总的话，你现在都不坐在这儿。当初是没人给你投资，你需要我的关系，现在你傍上马超群了，你不需要我了，你想把我踢了，没门儿。听你这话的意思，咱俩拆伙呗？拆！公司股份我百分之五十一，你要退吗？我退，退就退。我可告诉你，我没钱收购你的股份，我一分钱都不要转让给你。我告诉你，石局，我俩现在分道扬镳。李俊龙，你别冲动啊！咱俩公司好不容易见起色了。好几家公司在谈呢，你想清楚了？我想清楚了，你自己玩，你好好玩。李总，你要走，我们都跟你走。对对对，我们都不干了，我们跟你走。李总，我们都是你带出来的，你要是去哪，我们都跟你去。干什么？干什么？干什么？是，谁身背后？还有什么？别闹了，咱俩兄弟吵架归吵架，分家的事要不得。刚才我在气头上，咱俩再聊聊。从今天开始，咱俩就不是兄弟了。吴新龙，你是真的不念兄弟情吗？真的要把我踢开啊？你也太不地道吧！背后捅刀子的是你，你还有脸跟我这样说话？为公司你做过什么贡献？为公司借钱，发薪水的时候你出现了，平时你在哪？有你这样的合伙人吗？就是啊，算什么造反呢？算什么呢？你凭什么？你凭什么？还不是你呀？算什么？谁身后造反呢？我告诉你们，今天谁要是跟他走，这个月工资别拿了。你不发我发。大伙儿，公司我是不待了，自己创业。如果你们瞧得起我跟我走，新公司待遇跟这儿一样。李总，你要走，我们都跟你走。对对对，我们都不干了，我们跟你走，跟着你走。找黄律师，草拟退股协议，我亲自跟唐总解释。好嘞，哎哎，走。李俊龙，去退。李俊龙，陈总，我按您的意思理了一份离婚协议，您要看看吗？你都是按我的意思理的，我有什么可看的？让他看。范总，您确定要离婚吗？我这个人一旦决定的事情。我就是希望能够速战速决，所以两位大律师，赶紧把我们的合同看了吧，不要耽误关老板的宝贵时间。这个协议呢，得慢慢的看啊，我要拿回去，我也不知道你有没有做什么手脚。给他，你呢，最好把韩大律师事务所的每一个律师都叫过来，一个字一个字的省略，看看我到底有没有占你的便宜。嗯，话也不能这么说嘛。占的便宜也不少啊，什么意思啊？你是想在这儿跟我干架是吗？没有没有没有，陈总、关总，咱们今儿也不是来吵架的对吧？息怒，淡定。关总，既然如此，这份离婚协议我们拿回去先看了。先给陈总过目啊，看看到底我这姓关的是个什么样的人。陈总，不看，刘律师看。其实陈总一般就是，都说劝和不劝离，我也觉得还有没有得谈啊？没得谈。难得意见那么一致，难得意见这么默契。行吧，大概多久给我答复啊？刚才不是说了吗？这个离婚协议要拿回去，一个字一个字的看。那好。那我等你电话，走吧，刘律师
，关总，其实我觉得你跟陈总就是怄气呀、啊，真没必要非走那一步。你别怪我多嘴，咱们是多年的朋友了，你要离婚，那可是个大新闻呐、啊，没准会影响到公司的股价，你可得三思啊。都这么多年了，是吧？待会儿来的人就安排好几点开业，行不弄是吧？行，都打包。哎，找好时间吧。哎，刘总，哎，你好，你好，你好，你好，我走。来来，对面，你安排，你安排一下，欢迎欢迎欢迎欢迎。祝贺，祝贺！哎，唐总，唐总，祝贺你，祝贺你，祝贺你，谢谢谢谢。军总，这就对了，干干净净的起一家新公司，给你投资我就放心了。之前那个人吧，的确给你添了不少麻烦。今天是大喜的日子，不起那个人。军总啊。这一回你有点不太地道啊！你贴开老许，自个儿单干，这是好事儿啊！那你怎么不砸我呢？你找老马投资，舍近求远了吗？哎哎，没这么巧行的呀！<笑>以后啊，我们给项目合作吧。好，那咱们说好了，有好项目我就给你投资，要不然我可跟你没完啊！必须的，有唐总的支持。我们的前景一片大好。唐总，来来来，差不多时间，来来，礼拜起，礼拜起。来来来，大家去下账，下账。李俊龙，今天新公司开张，恭喜啊！老许啊，你想怎么样？我能怎么样？你现在可谓是春风得意啊。不过我得提醒你啊，别光顾着事业，留神后院起火了。你什么意思啊？有话就直说。你老婆跟她前男友在公司里打得火热，现在全公司都知道，宋思明已经是损老板娘了。你呀、啊，别到最后鸡飞蛋打，钱挣着了，老婆没了。你去打听打听吧，这个事儿已经是公开的秘密了。喂，哪位？李莎，你好，我是李俊龙。姐夫啊，那个宋总这是在开会。啊，我不找宋总。你中午有时间吗？那咖啡。谢谢啊。姐夫，你找我什么事儿？其实也没什么事儿，我就是问问你，最近思明还好吗？我吧。就听到公司有一些传言，你都知道了，那都是谣言，不作数的。我知道，我就是传的有点邪乎嘛，所以找你过来跟你对一对，看看咱俩啥不一样。那你都听到什么了？你都听到什么呀？我听到的是特别不靠谱的传言，说江总跟思宁姐以前是恋人。他这次回来就是求复合的，借着公司整改提拔思明姐。那我俩听的差不多。他们都是胡说八道，吃饱了撑的。这群人，看谁跟领导走得近就编排谁。姐夫，你千万别往心里去。最近公司又是裁员又是招聘的，思明姐总往江总办公室跑，也很正常。有的时候加个班吃个饭，也不为过啊。我刚才给你发消息了，我今天陪马总应酬，让你去接啊。你是真的因为热爱工作吗？还是因为无聊？你无不无聊李莎
。明天约谈对象是理赔中心的人吗？对。那为什么我到现在还没有收到他们的信息呢？宋总，我和李莎正在整理，一会儿发给你。好，快点啊！妈妈。哎，你怎么来啦？<笑>他非得吵着说要见你，所以我把他带过来了。<笑>宋总啊，这是朵拉吧？啊，对，好可爱啊。刚出生时候见过，没想到这么大了。不是，有没有不知道？那个，大家好，我叫李俊龙，是你的老公。哎，这是我们闺女李佳怡，给大家打个招呼。大家好，带你来干嘛来了？成亲是吧？没有啊，你都怀二胎了，我们不放心，所以过来接你啊。宋总，你怀孕了怎么不说一声啊？你看每天工作这么忙，你吃得消吗？啊，还可以，还可以的。你呀、啊，啊。江总，江总，哎，司令，什么情况？啊，江总，嗯，这位是我老公。我自我介绍一下，我叫李俊龙，宋思妮的老公。这是我们闺女李佳怡，叫叔叔好。叔叔好。哎呀，你们的女儿好可爱啊。对。哎，李先生今天来是？我主要接我老婆，也表示感谢对我老婆的照顾。严重了，思妮的能力大家有目共睹，不用我照顾。哎，江总，非常感谢你器重我们家思宁。你现在知道思宁怀了二宝了，我希望你不要用她用的那么狠，给她工作上减轻点负担，好不好？思宁，你怀孕了？啊，刚刚查出来的。李先生，我真的不知道她怀孕的事情，你放心，我一定适当调整，减轻她的工作。太感谢了。我们二宝出生以后，那个满月酒一定叫上江总，好不好？一定一定。时间也差不多了，要不我们先走？你不能既迟到早退的，好不好？哪里？思宁，既然你老公来接你了，你们就先走吧。啊，好，啊，谢谢江总。那个也没几分钟了，大家就提前下班吧。好，谢谢江总。好，好，江总，那我们先走了。哎，哎呀，真好，谢谢啊，谢谢。走。什么情况？这是？小情况。是啊。过来宣主权吗？你想干嘛？今天又不是周末，你成亲是吧？我就是想帮你澄清事实。你知道了？我要不去你们公司，你准备瞒到什么时候？哎呀，裁员最多一周就结束了，你结束之后我就说啊。裁员以后有招聘，招聘的事儿你不管了吗？招聘我就退居二线了。你怎么就不肯回家呢？李俊龙，你说话怎么总是老不算话呀？我这边融资已经成功了，我说了，你孩子我都能养，你为什么不愿意辞职回家？奇怪了。那我也不能把我手头上的工作做到一半我就不做了吧？你是为了工作，你还是为了人？你再说一遍，信不信我抽你？哼，好话不说二遍。谅你也没这个胆。我命令你，明天就辞职回家。我要是不呢？哎呦，你干嘛？去的给谁看呀？宋思念，要不是你怀二宝了，我我命令你，明天马上辞职，要不然咱俩没话。
，没话就没话，谁怕谁呀、啊？之前也就是猜测，这回啊，哎，他们直接坐实了。怎么个说法？你们想啊，如果宋思明跟江总之间没有关系的话，那李俊龙为什么要带着孩子来公司里宣誓主权呢？就是啊，昨天别看这面上如沐春风的，其实私底下早就剑拔弩张了。李俊龙这招叫敲山震虎。哎呦。看不出来嘛，宋思宁平日里一本正经的，没想到私底下这么渣。行了行了，别说了。江总好。哎，思宁，你怀孕了，你为什么不早点告诉我？我没问题，我也耽误工作的。怀孕这么大的事儿，你要早点告诉我。我也不可能厚着脸皮来求你帮我的。什么叫你厚着脸皮啊？本来裁员招聘就是我们人力资源部的职责所在。可是你这身体……啊，那个招聘新人的事儿就这么定了。嗯，好。哎，正好，王林，一会儿你去下宋总办公室，把招聘企划案拿给我看一下。好。那一会儿有什么事儿，让王林联系你。好的。那那就走吧。哎。一起吃呗。锅里有汤，想吃水果时候，我给你洗。你觉得这样有意思吗？有意思呀。你真厉害。在吃。你回来了，可阳。啊。我们公司这周要搞个团建。哦，那你就是。不回家吃饭了呗？哦，不是，这帮家伙非要让我带他们去玩什么密室逃生。密室逃生？对，就是现在小孩最爱玩的那种密室逃生，恐怖类的。我看你也挺感兴趣的，老在手机上查，要不要一块去啊？你肯带我去啊？这不是最近也挺忙的，有点冷落你。你过生日那天我也没赶回来，一块去吧。完事之后再跟公司的人一块吃个饭，算是。给你补过一个生日，真的呀？开心吗？嗯，开心。好，那我洗澡去了。嗯。其实云深还是蛮不错的，至少他成熟。我哪知道怎么办？你们胆子别那么小，行不行？要一边走一边找线索。
这里面应该没什么。没事没事没事，门关起来了。吓死！吓死！吓死！脸的！哎，这大人呢？人家衣冠禽兽，也不是东西，你个臭不要脸的！卢克阳，你怎么能这么对我？宋薇，你冷静点，我们已经离婚了。人家你套路我！你干什么呢？你怎么能打客人呢？这个不要脸的睡我老婆，我今天不打死你，我不姓宋！真是不可理喻你！这么放开我！你果然你个臭不要脸的！你有本事睡我老婆，你倒是过来单挑啊！宋唯一，你有什么缺点殴打客户？他勾引我老婆，我必须得打他。怎么地吧？人家是客户，是消费者，我们是做服务行业的，你就不能卸下这个问题吗？哎，他有勾引你老婆，你也能这么淡定？你现在马上给我收拾东西，我这儿不用你了。不干了。你没事吧？没事。那个人就是你前夫吧？嗯。之前听他说他在一家密室逃生做 NPC， 但是我没想到这么巧。没事，接吧。接了我说什么呀？约他出来，把话说清楚。我现在去跟宋。说清楚，我在外面等你。你不陪我去吗？我跟你进去，我怕他会不冷静的。没事，我在这能看到里面发生什么。如果他有什么过激的行为，我立刻进去，放心吧。不用跟我假装淡定了，我今天来就是为了跟你说清楚。既然你已经看到了
我就没有必要再藏这些账。可瑶，我不问他是谁，我也不想知道你们什么时候开始的，我只问你一句：你能回来吗？你觉得还有可能吗？我现在已经有男朋友了，他比你有钱，比你懂得关心我、爱护我，更重要的是，他比你懂得珍惜我。就算你说我物质也好，势力也罢，我不想再跟着你浪费青春了。你能听明白吗？能死心了吗？以后我们不要再有任何关系了，各自安好，别再联系了。陆可瑶，你讲不讲理啊？我一刚毕业的学生，我又不是富二代，我怎么有车有房？那家伙比我大了至少十岁吧。你怎么就知道十年以后我一定不如他呢？是，可能十年后，你真的非常的优秀，但是那又怎么样呢？我已经不在乎了。嗯、我现在看着你，除了有点心疼，没有其他感觉了。你还会心疼，说明我们之间还有感情。就算有，也被你一点、一点给磨没了。以后别再见了。你是不是打架上瘾了？你，哎呀，你怎么跑到云海居心去了？你们怎么就知道说我呀？赵云深把可英给撬了。赵云深，可英现在男朋友是云海基金的赵云深啊。建博，你知道这人？他在金融界吧，还算是个人物。之前你和可英在一个地方上班，可英外面有人，这事儿你知道吗？不是，你姐啊，也是不想刺激你。什么叫不想刺激我？哎，你们还拿我当你们亲弟弟了？怎么不拿你当我们亲弟弟啊？不拿你当我们亲弟弟，你
一次一次帮你出来。你们怎么都这样啊？你们都拿我当大傻子是吗？就因为我没钱，你们就这么欺负人？我姐，我姐夫看不起我，陆可英看不起我，我没钱，你们不能这么合起伙来欺负人吧？哎呀，没人欺负你。你说你们小两口子的事儿，谁能好意思插嘴？那你好歹可以提醒我一下嘛！你们就是想看我笑话，你们太缺德了。宋唯一，说谁缺德呢？你再说一遍。我再说一遍，怎么了？哎哎，唯一，你冷静点。难道这个世界就是这样？有钱人就可以为所欲为，像我这种没钱的就活该让人瞧不起是吧？我姐，我姐夫看不起我。我就活该被陆可英耍，我就活该被赵云生绿，是不是姐？你可真是我亲姐！你混蛋！陆可英离开你是因为钱吗？难道不是吗？就算是又怎么样呢？再说了，你连最基本的生活保证你都给不了人家，人家出去赚钱，人家养你，你是个男人，你干嘛呢？你怎么还有脸在这指责别人啊你？唯一啊，任可英真不是一个物质的女孩，当初嫁给。也不是图你钱，走到今天，这一步一步都是你逼的嘛。宋唯一，自己种的瓜，自己就应该得这个果。你自己应该多想想你自己。哦、啊，你让我，你让我怎么跟你说？我说，陆可英跟人家跑了，找了一个比你都强的把你给甩了，我怎么开得了这个口啊？我，我恨你们。宋唯一、啊，行行行，没事没事。你现在跟他说什么，他也听不进去。你先别想。爸，我要做生意。哎呀，唯一啊，你又在那闹什么嘛？爸，我要做生意，我要挣大钱，你给我本钱让我做生意。都小才了，爸爸挣的钱平时都给你了。我哪还有钱给你做生意呀、啊？我不管，我要钱，我没钱我就挣不了大钱，赚不了大钱我就没媳妇儿，没你是我爸，你就得管我呀。唯一，我没钱，你说咋办？我不管，你怎么给人当爸了？你都没钱，你还给人当爸？你混蛋！宋唯一，我没钱就当不了你爸。你必须得给我钱，我要钱。好，好，都给送你有钞票，你去转掉我嘞！你欺负我，你们都欺负我，我不管。你没事。喂，幺二零，有位老人晕倒了，快来救啊！我怕他晕倒了。谢谢你啊，刘阿姨。好，我这就领他过去。哎。小龙，我怕他晕倒了，住院了，我得回他老家。姐，你先别急，我陪你回去。好。啊，爷爷给你洗，洗苹果，快吃啊！爷爷爷爷，你怎么了？爷爷爷爷，怎么了？哎哎哎！哎呀，奶奶，爷爷犯病了！哎呀，老头子啊，你没事吧？多拿，快拿药去啊！你挺住，你挺住，你挺住，你没事啊！让病人好好休息。大夫，大夫，我爸不是前两天好了吗？怎么这几天又……上次出院就没好利索，他自己强行要出院，这回呢，复发了。那这回没什么大问题吧？生命没有危险，但是必须要住院好好调养。谢谢您了，谢谢，明天添麻烦了。好。
，改四年。四年这样，我爸现在这样的话，我就没法陪你去南波了。没关系啊，我自己回去就行。可是你现在肚子里怀着孩子呀。那怎么办呀？我爸现在一个人在医院，唯一又联系不上，我必须得回去看看他。哎，事情赶一块。嗯，没事，你放心吧，我能照顾好我自己，还有二宝。等我过去把我爸安顿好了，我就回来。哎，要不这样吧，你呢也别来回折腾了，路上肯定不安全。你跟公司说你请了长假，一呢你踏踏实实的去看你爸。二呢，你自己也休息好了，你再回来也不迟。我爸这边如果好了，我带上朵拉再去看你，你觉得行吗？行，那我就不着急了。哎，嗯，行，走走走，也就这样了，好吧？有任何问题，我们接下来再沟通。剩下的具体的问题呢，就让我们的助理们让他们自己在私底下沟通吧，我们再考虑考虑，慎重一些。咱们还是长期合作嘛，嗯，对吧？好好好，好，再见。好，嗯，再见。